you are watching joe in stuff physics in the video lecture le maxwell equation odaya first and second equation derive panna porom lecture number ep05 a course code ph315 course name engineering physics the first 16 mark question ungalaya second unit le he is our uh, james clerk maxwell The James Clerk Maxwell in 1865 ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் சம்பந்தமா ஒரு தியரியை ப்ரொபோஸ் பண்றாரு அந்த தியரியை ஒரு நாலு ஈக்குவேஷனா அவர் டிரைவ் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு அந்த நாலு ஈக்குவேஷனும் ஆக்சுவலா எதை பத்தி ஆனதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட எப்படி ரிலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் அந்த நாலு மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் டெல் டாட் டி வெக்டர் ரோ டெல் டாட் பி வெக்டர் சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோ டெல் டா டெல் கிராஸ் இ சிக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டோ பி பை டோ டி டெல் கிராஸ் ஹச் சிக்வல்ஸ் டு ஜே ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி ஆக்சுவலாக இந்த மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் உடைய டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டனா ஸோ ஜென்ரலாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வந்துருக்கணும் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷனுங்கிறது என்னென்னா காஸ்லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்லா ஃபார் மேக்னட்டிசம் ஃபேரடைஸ் லா ஆம்பியஸ் லா இந்த நாலு லாவோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ரிசர்ச்சு தான் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் இதுதான் மேக்ஸ்வலுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் டாட் டி வெக்டர் சிக்வல்ஸ் டு ரோ இங்கே டிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ரோங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் டென்சிட்டி மேக்ஸ்வல் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறாரு மேக்ஸ்வல் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் டாட் பி வெக்டர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இங்கே பிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் பர் ஏரியா தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெல் டாட் பிஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோங்கிறது தான் மேக்ஸ்வலுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஆர் மேக்னட்டிஸை தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ்வலுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் ஈஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டோ பி பை டோ டி இங்கே இங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் பிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இந்த மே மேக்ஸ்வலுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எதுலேருந்து டெரிவ் பண்ணாங்கன்னா ஃபேரடைஸ் லா ஃபேரடைஸ் இல்லை அவ ஆரிஜினாக வச்சு தான் அதுலேருந்து டெரிவ் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ்வலுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி இங்கே ஹெச்சுங்கிறது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜேங்கிறது என்னென்ன கரண்ட் டென்சிட்டி டிங்கிறது என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ஓகே இந்த ஈக்குவேஷன் டெரிவ் பண்ணதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணுடைய லா ஆம்பியஸ் லா இந்த வீடியோ லெக்சருடைய ரிமைனிங் போர்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மேக்ஸ்வல் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் மேக்ஸ்வலுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் டிரைவ் பண்ணுறோம் இது வந்து இபி ஜீரோ ஃபைவ் ஏ அப்படிங்கிற லெக்சர் நம்பரில் இருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதோடைய கண்டினியூவேஷனை இபி ஜீரோ ஃபைவ் பி அப்படிங்கிற வீடியோ லெக்சரில் மேக்ஸ்வலுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் மேக்ஸ்வலுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மேக்ஸ்வலுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மேக்ஸ்வலுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காஸ்ட் ஆஃப் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் ஆர் மேக்னட்டிசன் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு அடுத்தது மேக்னட் மேக்ஸ்வலுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இந்த வீடியோ லெக்சருடைய ஃப்ளோவாக இருக்க போகிறது மேக்ஸ்வலுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் டாட் டிஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ நமக்கு தெரியும் இந்த மேக்ஸ்வலுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி டெரைவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோம் நீங்கள் என்டே டெரிவேஷனில் இதோடைய இந்த ஸ்லைடை நீங்கள் எழுத தேவையில்லை இதை டூ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க நான் உங்களுக்கு எதுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இந்த காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த லாலே தான் இந்த கொஷின் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் இந்த லாவை என்னென்னு மட்டும் இங்கே தெரிஞ்சுப்போம் காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கே ஒரு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டயக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் இந்த சென்டரில் சார்ஜ் இருக்க மாதிரி எடுத்துப்போம் இங்கே நிறைய சார்ஜ் இருக்குது கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் சுற்றி நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை உணர முடியும் இப்போது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்காங
ஒரு சின்ன ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை எடுத்துப்போம் அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை டிஎஸ்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வெக்டர் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு செயல்பட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அவுட் ஆஃப் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இந்த சார்ஜு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்குள்ள க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அவுட் ஆஃப் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃப்ளக்ஸ் என்க்ளோஸ்டு பை த சர்ஃபேஸ் அதாவது சார்ஜ் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அந்த அளவு டிவைடட் பை பெர்மிடிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ண முடியுமோ அந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்போது இந்த காஸ் லாங்கர் எதை சொல்லுதுன்னா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் எனி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் இ டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை எஃப்சிடா நாட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை பெர்மிட்டிவிட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் சார்ஜ் அவைலபிள் இன்சைட் த ஸ்பியர் ஓகே இதுதான் காஸ்லா இந்த காஸ்லா அவர் யூஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸ்வல் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் டெரைவ் பண்ணுறாரு அப்போ மேக்ஸ்வலோட ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம டெரிவேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேக்ஸ்வலோடைய ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் மீடியத்தை எடுத்துப்போம் அந்த டைஎலக்ட்ரிக் மீடியத்தில் சர்ஃபேஸ் வந்து எஸ்ன்னு இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் எவ்வளவு வால்யூமை பவுண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா வீங்கிற வால்யூமை பவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிப்போம் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குது சார்ஜ் டென்சிட்டிங்கிறது இங்கே ரோ அதாவது சார்ஜ் டென்சிட்டினா என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம்குள்ள எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குதோ அது பேர் தான் சார்ஜ் டென்சிட்டி இந்த கன்சிடரேஷனோட மே மேக்ஸ்வெல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா காஸ்லாவை ஃபஸ்ட்டு எழுதி அதுலேருந்து டெரிவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு காஸ்லான் என்ன நம்மளுக்கு காஸ்லா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சர்ஃபேஸ் ஓவர் இன்டெகரல் இ டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கியூ டிவைடட் பை எப்சிலானாட் இதுதான் காஸ் காஸ்லா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் சின்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த எப்சிலான் நாட்டுடைய பொசிஷனை இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் இங்கே டிவிஷன் இருக்குது மல்டிபிளிகேஷனில் போகிறது போயிடுது அப்போது சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் எஃப்சிலா நாட் இ வெக்டர் டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கியூ அப்படின்னு வந்துருச்சு இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்துலேருந்து வருவோம் என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் டி வெக்டர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பெர்மிட்டிவிட்டி இன்டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ டி வெக்டர் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப்சிலான் இன்டு இ வெக்டர் இதுதான் வந்து டி வெக்டருக்கான ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷனில் எஃப்சிலானுங்கிறது என்னென்னா பெர்மிட்டிவிட் அது மெட்டீரியல் ஜென்ரலாக பெர்மிட்டிவிட்டினா என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அந்த ஆப்ஜெக்டு எந்த அளவுக்கு பெர்மிட் பண்ணுது தட் இஸ் பெர்மிட்டிங் எபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் கால்டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகே அப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் தட் இஸ் எஃப்சிலான் ஜீரோ அண்ட் எஃப்சிலான்ஆர் இதோடைய ப்ராடக்டுக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பெர்மிட்டிவ் அது மீடியம் டிவைடட் பை பெர்மிட்டிவ் அது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அதுதான் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து பெர்மிட்டிவிட்டி எஃப்சிலான் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப்சிலான் நாட் இன்டூ எஃப்சிலான் ஆர்னு எழுதலாம் சரியா இப்போது இந்த எஃப்சிலான் வேல்யூவை இந்த ஈக்வேஷனில் டி வெக்டர் ஈக்வேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா டி வெக்டர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப்சிலான்க்கு பதிலாக எஃப்சிலான் ஜீரோ தட் இஸ் எஃப்சிலான் நாட் எஃப்சிலான் ஆர் இன்டூ இ வெக்டர்னு கிடைக்கிது இங்கே எஃப்சிலான் ஆர்ங்கிறது என்ன பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சின்ஸ் ஏர் இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் டைஎலக்ட்ரிக் எஃப்சிலான் ஆர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த டைரக்டிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் ஏர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்போ இங்க எஃப்சிலான் ஆர் சிகோஸ் டு ஒன்ங்கிறதுனால டி வெக்டர் சிகோஸ் டு எஃப்சிலான் நாட் இன்டூ இங்க ஒன்னு வந்துச்சு அதனால இங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல ஒன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம எழுத தேவையில்ல இன்டூ இ வெக்டர் ஸோ டி வெக்டர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப்சிலான் நாட் இன்டூ இ வெக்டர் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு ஈக்வேஷன் இது வரைக்கும் டெரிவ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ரெண்டாவது ஈக்வேஷனை முதல் ஈக்வேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஓகே என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் எஃப்சிலா நாட் இ டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கியூ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ர
இதை நம்ம தேர்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் புதுசாக ஒரு சின்ன இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் என்னென்னா டோட்டல் சார்ஜ் கியூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கியூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் இன் டைரல் ஆஃப் ரோ இன்டு டிவி ஓகே இது ஆக்சுவலாக எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக சார்ஜ் டென்சிட்டி டென்சிட்டினா என்ன சொல்லுவோம் குவான்டிட்டி பர் வால்யூம் ஆக்சுவலாக கீழே வால்யூம் இருக்க மாதிரி அர்த்தம் சரியா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சார்ஜ் குவான்டிட்டி டிவைட் பை வால்யூம் நம்மளுக்கு தேவை சார்ஜ் அப்போ சார்ஜ் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு அந்த வால்யூம் டேர்ம் இங்கே போயிருச்சு இப்போ டிவி அப்போ ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இன்டெகிரல் சிம்பிள் வந்துருச்சு ஸோ இந்த டோட்டல் சார்ஜ் அந்த ஸ்பியர் ஒன்று எடுத்துகிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் இன்டெகிரல் ஆஃப் சார்ஜ் டென்சிட்டி தட் இஸ் ரோ இன்டு ஸ்மால் வால்யூம் அந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஸ்மால் பர்டிகுலர் ஏரியாவுடைய வால்யூம் மட்டும் நம்ம எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் டிவி ஓகே அப்போ கியூஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் இடங்கள் ஆஃப் ரோயிங் டு டிவி இதை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இந்த ரைட் சைடில் கியூ இருக்குது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் கியூங்கிறது என்னான்னு இருக்குது சரியா அப்போ இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனுடைய கியூட வேல்யூவை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படியே எழுதியாச்சு சர்ஃபேஸ் இனகரல் ஆஃப் டி டி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு வால்யூம் இங்கே எப்படி சார் வால்யூம் இடையில் வந்துருச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கியூக்கு பதிலாக இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனுடைய இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஸோ கியூக்கு பதிலாக சர்ஃபேஸ் வால்யூம் இன்டெகரல் ஆஃப் ரோ இன்டு டிவி இது மேக்ஸோடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுடைய இன்டெகரல் ஃபார்ம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு தேர்தல் யூஸ் பண்ணி அதை டிஃபரென்ஷியல் ஃபார்மாக மாற்றுவோம் டிஃபரென்ஷியல் ஃபார்ம் அதே மேக்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷனோ டிஃபரென்ஷியல் ஃபார்ம் வேணும் எழுதணும் நம்ம ஓகே ஆஸ் பர் த காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தியரம் சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் டி வெக்டர் டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் இன்டெகரல் ஆஃப் டெல் டாட் டி வெக்டர் இன்டு டிவி ஒன்றும் இல்லை ஒரு வெக்டருடைய சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் அதாவது எஸ் இங்கே இதுன்னா இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் சர்ஃபேஸ் பொறுத்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பொறுத்தா இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்போம் இங்கே வீனா ஸ்மால் வால்யூம் பொழுது தான் பொறுத்து தான் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்போம் அப்போது ஒரு வெக்டருடைய சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா அதே வெக்டருக்கு டைவர்ஜன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி தட் இஸ் டெல் டாட் கண்டுபிடிச்சோம்னா டெல் டாட் டி இன்ட்டு அதே வால்யூம் இன்டெகரலை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ காஸ் டைவர்ஷன்ஸ் தேரும் படி சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் டி வெக்டர் இன்டு டி வெக்டர் டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் இன்டெகரல் ஆஃப் டெல் டாட் டி இன்டு டிவி இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக இது தியரம் ஓகே இந்த தியரத்தை சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தியரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் டி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வால்யூம் இன்டெகரல் ஆஃப் ரோ இன் டு டிவி இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே இங்கே எழுதிப்போம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் டி டாட் டிஎஸ்ஸை வால்யூம் இன்டெகரல் மாற்றுறதுக்கு காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஒரு போர்ஷனுக்கு பதிலாக இது அப்படியே இங்கே வந்துருச்சா ஸோ இந்த வால்யூம் இடையில் ஆஃப் டெல் டாட் டி இன்டு டிவி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு அஸ் பர் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இது ரோ இன்டு டிவி அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இதை செவன்த் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு சைடுமே என்ன இருக்கு வால்யூம் இன்டெகரல் தான் இருக்கு ஓகே அப்போ ஏதோ ஒரு வேல்யூக்கு ரெண்டு சைடு என்ன பண்ணியிருக்காங்க வால்யூம் இன்டெகரல் எடுத்திருக்காங்க அப்போ என்ன வேல்யூ அது ஈக்குவலாக தானே இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு திஸ் மச் அப்படின்னா இந்த வால்யூம் இன்டெகரல் ரெண்டு சைடு அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டெல் டாட் டி தட் இஸ் டெல் டாட் டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இங்கே ரோ ஓகே ஏன் சார் இங்கே டிவி வரல இங்கே ஏன் சார் டிவி வரலன்னா அது இன்டெகிரேட் இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்காக அங்கே டிவி இருந்துச்சு நம்ம ரெண்டு சைடு இன்டெகிரேஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போது டெல் டாட் டி வெக்டர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரோ ஸோ திஸ் இஸ் அ மேக்ஸுவல் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் இது தான் மேக்ஸோடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு தெரியும் டெல் டாட் மேக்னட்டிக் ஃபிளாக்ஸ் தட் இஸ் பிஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஓகே இது
அட்ராக்ட் ஆகி நீ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அதை அப்படியே உள்ள ட்ராவல் பண்ணி மறுபடியும் எங்கே எண்ட் ஆகுனா நார்த் போலில் தான் எண்ட் ஆகும் ஓகே இது மாதிரி மேக்னட்டிக் லைன்ஸு ஒரு மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கும் அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம முடியே தெரியும் இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் வரக்கூடிய பாதையில் ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் உள்ளே போகும்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னா என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இப்படி லைன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒரு இமேஜினரி காசியன் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே போகுதா வச்சுப்போமே அப்போது இங்கே போகும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதுலேருந்து வெளியில் வரும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நெகட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் சேர்ந்து என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஓவர் த க்ளோஸு சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு மாறிடும் இதுதான் காஸ்ல ஃபார் மேக்னட்டிசம் ஓகே அப்போது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை ஒரு சின்ன சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா அதை ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரேட் ஆஃப் பி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இதுதான் ஆக்சுவலாக காஸ்ல ஃபார் மேக்னட்டிசம் மேக்ஸ் என்ன செய்கிறாருனா அவருடைய ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காஸ்ல ஃபார் மேக்னட்டிசத்தை யூஸ் பண்ணுறாரு சரியா இப்போ மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கான டெரிவேஷன் So, as per the Gauss law for magnetic field, net magnetic flux through any closed surface is equal to zero. That is, phi is equal to zero. That is, phi is equal to zero. In a closed surface, the total magnetic flux is zero. Magnetic flux is the number of lines per area. Okay. Now, we know the magnetic flux Q in, uh, in terms of magnetic induction. Generally, this is the Gauss law. Okay. ஜென்ரலாக மேக்னட் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் ஜிகோஸ் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் பி டாட் டிஎஸ் ஓகே இதான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் அப்போது இந்த டென்த் ஈக்குவேஷன் இந்த நைன்த் ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டோம்னா இந்த டென்த் ஈக்குவேஷனை கொண்டு போயிட்டு நைன்த் ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபைவ்க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோமா அப்போ என்ன மாறிடும் இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூ வரப்போகுது ஸோ சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் பி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு சரியா இதுதான் மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது இன்டெகிரல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இன்டெகிரல் ஃபார்மேட்டை டிஃபரென்ஷியல் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ண மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு எபோ ஈக்குவேஷனில் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரத்தை அப்ளை பண்ணுறோம் எபோ ஈக்குவேஷனுங்கிறது என்ன சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் பி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோங்கிறது தான் எபோ ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷனில் டெல் சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் பி டாட் டிஎஸ்ஸை காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரப்படி வால்யூம் இன்டெகிரல் ஆஃப் டெல் டாட் பி இன்டு டிவின்னு எழுதலாம் அதனால் வால்யூம் இன்டெகிரல் ஆஃப் டெல் டாட் பி இன்டு டிவி சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ டுவெல்த் ஈக்குவேஷன் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் மீன்ஸ் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் பாருங்கள் அப்போ இங்கே இட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இது இங்கே ஜீரோன்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடுமே நம்ம வால்யூம் இன்டெகிரல் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிட்டோம்னா ஏன்னா எனி திங் நம்ம ஜீரோங்கும் போது இங்கே என்ன இருக்குங்கிறது கவலைப்பட தேவையில்லை அப்போ இங்கேயும் வால்யூம் இன்டெகிரல் இருக்கிற மாதிரி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு சைடும் இந்த வால்யூம் இன்டெகிரல் கேன்சல் பண்ணிட்டா அப்போ டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ டெல் டாட் பி வெக்டர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இதான் மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம மேக்ஸோடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் மேக்ஸோடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் டெலிவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வீடியோ லெக்சர் நம்பர் இபி ஜீரோ ஃபைவ் ஏ இதுடைய கண்டினியூவேஷன் தட் இஸ் மேக்ஸோட ஈக்குவேஷனுடைய கண்டினியூவேஷன் மேக்ஸோடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் மேக்ஸோடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இபி ஜீரோ ஃபைவ் பி அப்படிங்கிற லெக்சர் நம்பரோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Uh, thanks for watching this video kindly share this video to your friends thank you